Добрый день, дорогие друзья, приветствую вас на канале Гороскоп. Хочу попросить вас поддержать мой канал, поставить лайк и подписаться. И не забудьте нажать на колокольчик. Ну а мы начинаем. Гороскоп на 30 июля 2019 года. Поехали! Овен. Девизом Овна вполне могут стать следующие слова. Важнее всего порядок в доме. И это относится не только к уборке помещений, но и к порядку в личных делах. Для Овна это отличное время для того, чтобы укрепить отношения с близкими и устранить недоразумения, которые, возможно, накопились в семье на этот момент. Но благоустройством дома ему в этот день тоже заняться не помешает. Телец. Залог успеха Тельца – это последовательность и постепенность. Благо именно к этому его склоняют звезды гороскопа. Ум в этот день будет работать четко и быстро, да и вообще дела будут идти как по маслу. В общении Телец вполне может удивить окружающих своим здравомыслием и рассудительностью. В делах это принесет ему немало пользы, а вот у любимого человека, увы, способны вызвать зевоту. Близнецы. Перед близнецами встанет необходимость разобраться в своих финансах. Желательно не откладывать эти дела на потом, потому что более удобного времени не будет еще долгое время. В этот день очень полезным для близнецов будет сесть за стол и расписать свои основные планы на ближайшее будущее, обратив особое внимание на графу расходов и доходов. Вероятность того, что эти планы окажутся удачными, очень высока. Рак. Раку захочется во всем видеть логику и смысл. Жаль только, что окружающие не обязательно будут разделять такие его настроения. Ничего страшного, занимайтесь спокойно своими делами, и все пойдет как по маслу. В этот день рак будет особенно удачлив в делах, требующих последовательности и логичности. Вот и не надо тратить лишних эмоций ни на что другое. Лев. Чтобы не творилось вокруг, лев предпочтет поставить стену между собой и окружающей действительностью. Мир пусть ходит с ума, как ему хочется. Лев же в этот день будет заниматься своими собственными делами, несмотря ни на что. Вообще весь этот мир не стоит того, чтобы на него отвлекаться. Но разве что поговорить немного о его странностях и недостатках. Дева. У Девы появится шанс организовать любое шоу. Вопрос только в том, что это будет за шоу. Красивое представление с массой зрителей или же банальная семейная сцена с битьем посуды и разговорами на повышенных тонах. В любом случае, артистические способности у Девы в этот день будут на высоте. Осталось только найти им симпатичное применение. Весы. На повестке дня у весов будут стоять вопросы, связанные с организацией и дисциплиной. Все, что не вписывается в установленные нормы и правила, может вызвать у весов активное неприятие. Постарайтесь, чтобы это не переросло в раздражение. Ну а если не хотите прослыть моралистом, не пытайтесь в этот день читать окружающим мораль. Оставьте это Крылову с Лафонтеном. У них это тоже получалось неплохо. Скорпион. Скорпион очень не мешает найти время для того, чтобы организовать какой-нибудь дружеский между собой. Еще лучше устроить совместный поход с друзьями на какое-нибудь мероприятие. Хоть в театр, хоть на выставку или в кино. Главное, чтобы тема была интересная. В этом случае теплая дружеская атмосфера и позитивные эмоции Скорпиону в этот день гарантированы. Стрелец. В этот день стрельцу категорически противопоказано любое общение с начальством. Если же начальство как назло решит вызвать вас на ковер, провести какую-то беседу или пообщаться с вами по телефону, придумайте любую отговорку. Все что угодно. Больная бабушка, внезапная мигрень, атомная война. В противном случае в этот день общение с начальством у стрельца может плавно перетечь в разговор на повышенных тонах, а затем и к увольнению. Козерог. На повестке дня у Козерога будут стоять два небезызвестных вопроса. Кто виноват и что делать? Вот только если на второй вопрос шансы найти ответ невысоки, то что касается поиска виноватых, здесь у Козерога сложности не предвидится. Мысли о справедливости, а также о том, кому и как следует поступать, то и дело будут отвлекать Козерога от собственных планов. Так может и бог с ними, с поиском виноватых, не лучше ли заняться своими делами? Водолей. Водолей рискует весь день провести за решением чужих проблем и вопросов. Именно к этому его склоняют звезды гороскопа. Из-за этого собственные дела и планы могут оказаться на время отодвинутыми на второй план. Зато помогая другим, водолей в этот день имеет шанс приобрести новых друзей и союзников. А это, согласитесь, совсем неплохо. 
Рыбы. Как никогда рыбы могут удивить всех, в том числе и себя, своими организаторскими способностями. То, на что вчера окружающим пришлось бы долго уговаривать, в этот день у рыб может получиться без лишних усилий. Проснувшийся у рыб дар убеждения будет подкреплен яркостью позитивных эмоций, сочетающихся с безупречной логикой. Устоять против такого арсенала окружающим будет совсем непросто. Спасибо большое вам за внимание, дорогие мои. Желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. И не забудьте оставлять комментарии под видео. До новых встреч. Пока-пока.